பகல் நேரத்தில் தூங்கினா என்ன நடக்கும்னு நீங்களே இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க தூக்கம் உடல் சோர்வு போல மூளைக்கும் சோர்வு ஏற்படாமல் இருக்க கண்டிப்பாக தேவை அது இரவு நேரத்தில் சரி ஆனால் பகலில் தூங்கலாமா தூங்குவதால் உடலுக்கு ஓய்வு கிடைத்து சோர்வு நீங்குது சிலர் படுத்தவுடன் தூக்கம் கண்களை தழுவும் இன்னும் சிலர் புரண்டு புரண்டு படுத்துதான் தூக்கத்தை வரவழைச்சு கொள்வாங்க இன்னும் சிலர் இருக்காங்க அவர்கள் தலைகீழாக நின்று குட்டிக்கரணம் போட்டாலும் கூட தூக்கம் வருவது பெரிய பாடாகவே இருக்கும் இதெல்லாம் இன்றைய காலத்தின் கொடுமை அப்படின்னு சொல் கூட சொல்லலாம் தூக்கத்தின் நிலையை மூன்றாக பிரித்து வச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து மந்தமான தூக்கம் சின்ன சத்தம் கேட்டால் கூட விழிச்சிருவாங்க இரண்டாவது வந்து கும்பகர்ணன் தூக்கம் இடியே விழுந்தாலும் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல விழிப்பே வராது இவர்களை தட்டி உழுக்கி எழுப்பினாலும் அந்த கலக்கத்துல இருந்து வெளியே வர அதிக நேரம் பிடிக்கும் மூன்றாவது நிலை வந்து தூக்கமானது வந்து ஆழமான தூக்கத்துல இருந்தாலும் சிறு அசைவு அல்லது எழுப்பினால் உடனடியாக எழுந்து விடுவது இதுல நீங்க எந்த ரகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே தெரியும் எப்போது தூக்கம் தூக்கத்தை மூன்று நிலைகளாக பிரிச்சாலும் இயற்கை விதியின்படி இரவு நேரத்தில் தூங்குவது முறையானது தினமும் எட்டு மணி நேர தூக்கம் அவசியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க மருத்துவர்கள் நம்ம ஓய்வு கொடுப்பதற்கு ஏற்ப நமது மூளையும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் இந்த சுழற்சி முறையில் எப்போதாவது மாற்றம் வந்தால் பரவாயில்ல ஆனால் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வு உண்டாகும் போது இவை உடலில் குறைபாடுகளை உண்டாக்கி விடவும் வாய்ப்பு இருக்கு தற்போது அதிகப்படியான பனிச்சுமை மன உளைச்சல் என்று அவசர உலகளை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பெரும்பாலானோருக்கு பகல் நேர தூக்கம் தேவையாக இருக்கு ஆனால் பகலில் தூங்குவது உடல் எடை அதிகரித்துவிடும் என்றும் மூளை மந்தமாக இருக்கும் என்றும் கூட பயமுறுத்துவதுண்டு இது குறித்து ஆய்வு ஒன்று நடத்தப்பட்டது ஆய்வின் முடிவில் பகல் தூக்கம் மூளையை மேலும் சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்க உதவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க பகல் தூக்கம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கொண்ட நாளில் பன்னெண்டு முதல் பதினான்கு மணி நேரம் வரை உழைக்கிறவங்க குறிப்பாக மூளைக்கு அதிக வேலை கொடுக்கும் பணி செய்பவர்கள் வந்து பகல் நேரத்தில் தூங்கலாம் ஆனால் அதிக நேரமாக இல்லாமல் குட்டி தூக்கம் போடுவதன் மூலம் மூளையை எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக வச்சிருக்க முடியும் காலையில் எழுந்ததிலிருந்து மூளைக்கு தொடர்ச்சியாக வேலை கொடுக்கும் போது மூளைக்கு ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்ள கொடுக்கும் அந்த சிறு இடைவெளியான குட்டி தூக்கம் மூளைக்கு சுறுசுறுப்பை தருது இது குறித்து பல முறை ஆய்வுகள் மேற்கொண்ட போதும் இது வந்து நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு ஆய்வு தரும் உண்மை என்னன்னா இது குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகம் இதற்காக குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட நபர்களை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தியது இதுல சிலரை இரவு நேரங்களில் மட்டும் தூங்க வச்சது சிலரை வந்து இரவு நேரங்களில் பகல்லையும் ஒன்றரை மணி நேரம் தூங்க வச்சது ஆய்வின் முடிவில் இரவு நேரம் மட்டும் தூங்கியவர்களை விட பகல் நேரத்தில் தூங்கியவர்களின் மூளையின் செயல்பாட்டு திறன் வேகமாக இருந்ததா அவங்களோட அறிவு திறன் அதிகமானதை கண்டு இந்த பகல் நேர கூட்டி தூக்கம் குறித்து ஆய்வு தொடர்ந்து செயல்பட்டிருக்கு இது குறித்து அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஆய்வு செய்த போதும் இது வந்து நிரூபணம் ஆயிருக்கு மூளைக்கு மட்டுமில்ல இதயத்துக்கும் உடலின் உள்ளுறுப்புகளுக்கும் கூட இது வந்து நன்மையே செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றொரு ஆய்வு பகல் தூக்கம் தரும் நன்மை இரவு தூங்கினாலுமே பகல் முழுக்க நீண்டிருக்கும் நேரம் எல்லாம் ஓய்வில்லாத உழைப்பால் மூளையும் இதயமும் கலைப்படவே செய்து இதனால குட்டி ஓய்வு தரும் வகையில் பகலில் தூங்கும் போது இதயத்துக்கும் சற்று ஆசுவாசமான ஓய்வு இருப்பதனால ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குது இதனால் ரத்த அழுத்த நோய் உண்டாகும் வாய்ப்பு குறைதான் இதனால் மாரடைப்பு பிரச்சனைகள் வராமல் தடுக்கப்படுதான் அதிகப்படியான உடல் உழைப்பு கொண்டிருப்பவர்கள் சுமை தூக்கும் தொழிலாளிகள் உடலை அதிகப்படியாக வருத்தி வேலை செய்பவர்கள் மூச்சு வாங்க வேலை செய்கிறவங்க ஓயாமல் வேலை செய்யும் இளத்தரசிகள் கூட பகல் நேரத்தில் ஒரு குட்டி தூக்கம் போடும்போது நாளின் அடுத்த பாதி நாளை உற்சாகம் கழிப்பாங்க இதை அனுபவ ரீதியாக கூட எவ்வளவு நேரம் எல்லா ஆய்வுகளுமே பகல் நேரத்தில் தூக்கம் என்பது ஆரோக்கியமான நன்மைகளை மிகுதியாக கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லுது ஆனால் இரவு தூக்கம் போல பகல் தூக்கம் அதிகப்படியானால் ஆரோக்கியத்துக்கு பதில் ஆபத்தான கோளாறுகளை தான் தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எச்சரிக்கிறாங்க பகல் தூக்கம் என்பது குறைஞ்சது பதினஞ்சு நிமிடங்கள் தொடங்கி அதிகப்படியாக நாற்பது நிமிடங்களுக்குள் முடிந்தளவணும் பணியில் இருக்கிறவங்க கூட அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து மேஜை மேலே கவிழ்ந்து குட்டி தூக்கம் போடலாம் அடுத்த அஞ்சு மணி நேரங்கள் வந்து அவங்க பணியை தொய்வின்றி செய்ய உதவும் ஆனால் இது வந்து ஒரு மணி நேரமாகி இரண்டு மணி நேரமாகி இன்னும் இன்னும் நீடிக்க நீடிக்க வேறு விதமான கோளாறுகளை கொண்டு வந்துவிடும் இதில் நீரிழவும் ஒன்று அதோடு உடலில் சோம்பேறித்தனத்தையும் அதிகரிக்க செய்யும் பிறகு எப்போதுமே மந்தமாக இருக்கவே வாய்ப்பு இருக்குது உரிய விதத்தில் பயன்படுத்தி கொண்டால் அளவோடு தூங்கி எழுந்தால் நலமோடு வாழலாம் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளோட சேனலில் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக கிடைக்கும்